കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെൻ ദ ലോഡ് സ്പീക്സ് ടു ഹിസ് പീപ്പിൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹി ഡിസൈൻസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ് ഇസ് an openness for that word to enter into our lives deiva nammal aagrahikana vajanam nammude ullil praveshikkondakkonum oru thuranna hrudayam nammal kaanam ennadanu and as the word enters into us the lord will do a work in our spiritual man that we will begin to see what is upon the heart of god for our lives in these times aa vajana nammude ullu praveshichu kayumbol deiva ee samayathekku vechirikkana karyangale nam kaanuvan thodum in order to to behold and see what is god's desire for us and in this salvation is very very important ee rakshaye deiva namukkayathu orikkulla karyangale nam kelthe kaanugen cheyandathu valare athyavashyamana let me say one thing with deep conviction aalamaya bodhyathoda naan oru kaaryam ningalodu parayatte from my own little life and experience ende ende jeevitha anubhavathil naan naan ningalodu parayatte what the holy spirit has written no man can erase that from your life devathinte parishuddha aalmavu nammude jeevithathile എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ആരാരും വായിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നോ സിറ്റുവേഷൻ നോ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് നോ ആലിഗേഷൻ നഥിങ് ദാറ്റ് ദ എനിമി കൻ എവർ ഡു അഗെയിൻസ്റ്റ് യു കൻ യു റേസ് വാട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് യുവർ ഹാർട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ പരിതസ്ഥിതികൾക്കോ അപവാദങ്ങൾക്കോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അത് മാത്രമല്ല ശത്രുവിന്റെ യാതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനോ അത് മായ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇൻ ഓൾ എഡ്വേഴ്സ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് വാട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് ഇൻസ്ക്രൈബ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ അപ്പോൺ യുവർ ഹാർട്ട് വിൽ ഓൺലി ബിക്കം വെരി വെരി ക്ലിയർ and louder in your own life amra jeevathulla saahajaryangal ad etra namaku virodhamaayi kaanapettalum deivathinte parishuddhaatmaavu nammude jeevathil eluthittulla kaaryangal adhigam vyaktamaagiye aa kaaryangal nammude jeevathil urachu oru nilayil kaanapadugen cheyyum saints of god that's why we have to be open for god's word to enter into our lives in our being deiva vajana namme ullilekku praveshikkan nam namme jeevithangale thuranu vekkendathunda and that is my prayer right at the beginning that god will help all of us to be open to the holy spirit that the lord would really bring that word into our lives നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ദൈവം തന്റെ വചനത്തെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കോണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ജീവിതങ്ങളെയും ദൈവവും ബാക്കി തുറന്നു വയ്ക്കണം തിങ്സ് ദ ലോഡ് ഹാസ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ ടു സി ഇസ് ദാറ്റ് ഗാഡ്സ് ഇറ്റേണൽ പെർപ്പസ് ഇൻ ഹിസ് സൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ലോഡ് will surely be fulfilled in his church in these end times devathinte putranaya namma kartava yesu christu vel devam vadhadithadaya tande vadhadhi muddeshavum devam tande janangale thirchiyai nerevetru thana cheyyu as we have been reading from tambad magazine god's word cannot be broken nam adutha samayatha വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ഒരിക്കലും ദൈവവചനം നീക്കപ്പെടുക സാധ്യം ദൈവവചനം മാറ്റപ്പെടുക സാധ്യമല്ല ഇറ്റ് വേൾ കം ടു ഫുൾഫിൽമെന്റ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും while that is true on one side oru bhagam adha satyam aayirikkumbol on the other side what the lord is causing me to see is we are living in times of 
great apostasy nal marumaal nu enikku kaanuvan kaiyunna oru karyam naa jeevichu kondirikkunnathu oru veriya vishwasa thyagathinte samayathaan a time of apostasy in the midst of god's people deiva janangalde madhyathile oru veriya vishwasa thyagathinte samayathaan naam jeevichu kondirikkunnathu many things are happening in the world out there veli logathil illa pala karyangal sambhavikkunnundu so many things are happening pala karyangal sambhavichu kondirikkunnu but in the midst of god's people and all deiva janangalde madhyathe those who call themselves to be god's people or christians christianalana deiva janangalannu thangale abhimanam kollunnavarla madhyathe there is a great apostasy avade oru veliya vishwasa thyagam enna nadakkunnundu but in the midst of all that enna adade ella madhyathe god's true remnant can be assured of one thing ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശേഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയും we can be assured of one thing saints of god ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വാസികളാണ് and that is അത് god is always faithful ദൈവം എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനാണ് to raise up a clear voice ദൈവം എപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ നമ്മളെ God is always faithful to raise up a clear voice in the times of apostasy. ആ വിശ്വാസത്തെ ത്യാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലെ ഒരു ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന് എപ്പോഴും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God will send forth a clear warning. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിനെ താൻ കൊടുക്കുന്നതല്ല. God will send forth a clear warning unto his remnant church. തന്റെ unto his people in the times of such apostasy anganeulla vishwasa thyagathinte samayathu deivam munariyu nalgu when we look around today illa namma chuttuvaana nam nokkumbo there is so much of darkness in the realm of the church samayada madhyathil valare andhakaram nam kaanunnundu and in the midst of that there are those who are hungering for the light from the lord enal adana mathyam devathinnal velichundrai visakunavarunda and those who are humble thaanullava and those who are contrite in their spirit thangale aathmaavu nurkamullava they will always receive an assurance from the lord devathinnal thirchayada avarku that god will send for this word unto them avarga devam thande shabdathe aikana vadanathe aikumana urappu avarku lebhikkum you know the humble thaangalo and the contrite manasse nurungava they will always hear a word from the lord in their lives devathingal ninnum avar oru vadanathe oru shabdathe shramikkana thane that is the assurance of the lord concerning his true remnant in these times of apostasy in the midst of god's people deiva janangalde madhyathilulla vishwasa thyagathinte madhyathil deivathinte yathaarthamaaya sheshikkulla urappu adaan yes and i thank god for that adrayite naan devathina nanni parayum even as we traveled in this recent past to so many different places it is so sad to see what is happening in the midst of god's people born again baptized spirit filled and even those who speak about the end time truth samayatha samayatha naan vetyastha sthalangalilekku യാത്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവശ്യം പ്രാപിച്ചവർ മാത്രമല്ല അന്ത്യകാല സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ പോലും വളരെ അധികം വിശ്വാസ ത്യാഗം എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും those who claim to be god's people deiva janam abhimanikkunavare nilaye kanda valare dukham thonu 
Now, as I said, we have to be very, very careful in our own lives. That's why I said, the humble and the contrite will always hear the voice of the shepherd in their lives. The assurance of the Lord is, the Lord will cause them to hear a clear word in the midst of it all. At this point of time, there are many things happening. A lot of confusion in the midst of God's people. Many are frustrated by the great confusion among God's people. Many of God's people are as a sheep not having a shepherd over them. Many things are happening. And in the midst of all that, God's promise is that my sheep will hear my voice. There are so many things happening today. There is a contest between the truth and the false. In the, the true and the false. Yes. But I want to tell you it is so much today. The true and the false. That many are not able to understand what is the false and what is the true thing. There is such confusion. But I want to tell you saints that time is coming. The Lord will expose that which is false. And in his time he will vindicate that which is the truth. He will vindicate, he will expose and show forth what is the truth. But it is for you and for me to be in a place where we are humble and contrite in our spirit. That we may hear the voice of the true shepherd in our own lives. As I traveled to some places, when I met with people who are much older than me in age, who have been in the truth of the end time church and the latter rain revival, you know, when I see what has happened to some of them, you know, I could only thank the Lord. His mercy is upon my life. His mercy is upon our lives. God has preserved your soul and mind. The promise is, my sheep will hear my voice. Yes. And they will not hear the voice of a hireling. Our
മറ്റൊരു നല്ല സ്വപ്നം കേൾക്കുകയില്ല So it is necessary that we maintain a humble heart and a contrite spirit within us. Namada jivata nam tarnavala manasu nurunya oru avasthe kaadu srushikkanad anivaryamana. As we have heard many times before, Mumbai Palakkoda nam kettu nuladu vala. The day of the Lord is drawing nigh. Kartavande nal samimamayirikkan. The day of the Lord is drawing nigh. Kartavande nal samimamayirikkan. We need to know why do we desire the day of the Lord? both in the old testament and in the new testament pare neemathilum pudhiya neemathilum the day of the lord is seen as the day of god's judgments karthavana naale adha karthavante nyaya vidhiyude oru divasamayittana pudhiya pudhiyavadichittullu and also a day of god fulfilling his promises അത് മാത്രമല്ല എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വാർത്തകളെയൊക്കെ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു നാളുമാണത് യെസ് സോ മേ ബി റിയലൈസ് ദാറ്റ് അതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ഡ്രോയിങ് നൈ ഭർത്താവിനെ നാം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഫോർവേർഡ് ആൻഡ് ഓൺവേർഡ് കമ്മിംഗ് ക്ലോസർ ടു ദാറ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ലോർഡ് സമീപിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും patrosinte lekhanathile na vaaikkuna oru kaaryam uh turn with me to 1 peter chapter 4 onna patrosinte naalam adhyayam yes verse 17 adare vadhana maak for the time is come that judgment must begin at the house of god nyayavu devathil aarambippan samayamayallo and if it first begin at us adha nammal thodangiyal what shall the end of them that obey not the gospel of god devathile suvishesham anusarikkathavarude avasanam endavu so first thing that peter says here is ivide prathamamayitta patros parayna karyam for the time is come സമയം വന്നിരിക്കും Say not unto me sleep 
upon Say not unto me Sleep on For the night is far spent And the day is at hand Father For the night is far spent and the day is at hand, Father.